Shugaban Palestinawa Muhammad Abbas ya gana da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a Ramala. Israila ta dakatar da ministan al'adun kasar bisa wasu kalamai nasa. Papa Roma Francis ya sake yin kira na a kawo ƙarshen yakin Israila da Hamas. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da shugaban Palestinawa Muhammad Abbas a Birnir Ramala. Wani ita ce ziyara ta biyu da Blinken ke kaiwa yankin tun bayan da Israila ta kaddamar da yaki ga da Hamas ganawar ta shafi sama da sa'o'i biyu kuma Blinken ya bayyana cewa ba za a tilasta Palestinawa barin muhallan su ba shugaban Palestinawa Mahmoud Abbas ya bayyana tsananin takaicin sa na kin sauraron kiraye kirayen tsage ta wuta da Israila ta yi ya ce ki san kiyashin da take yi wa Palestinawa ba tare da kiyaye dokokin kasa da kasa ba kazalika mahmud abaz ya bukaci dakatar da lugudan wuta ba tare da wani bata lokaci ba to sai dai tun bayan ganawar sa da shugabannin kasashen jordan da masar blinken ya ce babu batun sagaita wuta a yanzu saboda hakan ka iya bai wa hamas damar sake wani sabon shiri a gaba a yau ne mr blinken zai isa turkiya a ci gaba da ziyarar kasashen yankin da yake yi na ganin wannan rikicin bayrin be zuwa na yankin gabaki daya ba Ofshin Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya sanada dakatar da wani minista bayan kalamun sa na cewa a jefa bambaman nuclear a Gaza da zai hallaka kowa da kowa Ministan al'adu Amiche Eliyahu ya bayyana haka ne a wata tattaunawa da yayi da wani gidan rediyon Israila inda ya bayyana cewa bai gamsu da yadda dakarin Israila ke sassauci a barin wutar da suke yi a Gaza ba a matsayin ramuwar gayyar harin ranar 7 ga watan jiya biyo bayan saukar sukar kalaman sa da al'umma a ciki da wajen Israilan ke yi Eliyahu ya wallafa sako a shafin sa na X inda yake ce wa ba a fahimce shi ba tunni dai ofishin prime minister Netanyahu ya nisanta kan shi da wadannan kalamai na ministan kuma mahukuntan Israila sun bayyana cewa suna iya kokari na kauce kai har haran su a kan fararen hula tun bai kaddama da harin ma'aikatan lafiya ta Palestine ta ce yanzu haka fararen hula sama da mutun 9700 ne suka riga mu gidan gaskiya Thomas Oraro labarin duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na DW Shugaban dariga Katolika na duniya Papa Roma Francis ya sake yin kira ga Israila da Hamas da su kawo ƙarshen wannan fada don girman Allah su duba halin da fararen hula ke ciki a jawabin sa yayin addu'o'i a wannan rana ta Lahaji a majami'ar St Peter's da ke Vatican Papa Roma ya ce baya iya rinsa ido ba tare da yayi tunanin halin da Palestinawa da ma Israilawa ke ciki ba Papa Roma Francis ya kuma bukaci kungiyar Hamas da ta saki mutanen da take ci gaba da garkuwa da su tun bayan harin da ta kaiwa Israila ko amma kun da ya gabata ma bayan jagoran ta addu'o'i a majami'a Papa Roma Francis ya yi wannan kira Yan sanda a birnin Hamburg da ke kasar ja da ke arewacin Jamus sun bukaci al'umma da su kauce bin hanyar da ta nufi filin sauka da tashin jiragen sama biyo bayan rufa filin da aka yi ajiya a sabar bayan da wani mutum ya nufi harabar filin jirgin da mota yayi kuma harbi har sau biyu a iska Jami'an tsaro sun ce mutumin na dauke da wata karamai yarinya mai shekaru huɗu a mota yayin da ya nufi ya dinkari filin jirgin sai dai kafin nan yan sanda sun sanar da cewa uwar yarinya ta sanar da su cewa baban yarinyan ya dauke ta da ƙarfi ya kuma gudu daga bisani an gane cewa matsalar kula da yarinya ce ta fusanta uban tun ajiya a sabar aka dakatar da sauka da tashin jirage a filin jirgin sama na Hamburg amma dai jami'an tsaro sun tabbatar da shawo kan matsalar to ma sauraro labaran duniyar kenan yanzu kuma za mu je kasar Ghana inda ko shakka babu mataimakin shugaban kasa Dr. Mahamudu Bamuya ne wanda zai yi wa jam'iyyar NNPP ta kara shugaban kasa a zaben shekarar 2024 sai dai Dr. Mahamudu Bamuya ya lashe zaben ne da sama da kashi 61 daga cikin fati na 
daga cikin kurkun da aka kada daga gana ga rahotan da wakil Yamu Ramatu Mahmud Jawan Dota hada mana I therefore stand here Muri da mutum ke shugaban kasa Dr. Mahmud ba mai kenan a lokacin da aka bayyana shi a matsayi wanda ya lashi zaben yace ina mika dubun godiya na girmamawa da kuka yi wa rayuwata wannan dasar ba na wa kadai bane a'a na dukkan namu ne wannan zaben fit da gwani dai wakilan jam'iyyar sama da 200 daga sassa daban-daban na gane ne dai suka kada kurkun su domin zaben Dr. Mahmud Baumia a matsayin wanda zai jagoranci jam'iyyar NPP a zaben shikara ta 2024 ganin cewar gabanin zaben an samu rabuwar kawuna tsakanin ayyan jam'iyyar to ko ta yaye yanzu za fuskanci hadin kai tambaya kenan da nayi wa Mr. Hakman Wusu Ajaman shugaban majalisar dattawa na NPP everybody have accepted the fact that there is need for unity yace kowa ya tabbatar cewa muna bukatar hadin kai na imanin zamu cimma haka domin idan babu hadin kai babu kungiya zamu hada kai sosai mutun kari mataki na gaba na daitin tubi dr fred awa wani mai fashin baki a harkar siyasa cewa wannan nasarar na dr baumia shin zai iya bada kyakkyawar bukoma ga jam'iyyar a zabin shugaban kasa da ke nan tafi shikara mai zuwa it will be a hard road yace yawancin lokuta idan bada sanarwa ga yan kasa ya gagara fita daga bakin a yan jam'iyyar shi dr baumia ke nuna bajinta ya fitar hakan dai ka iya shafar jam'iyyar npp a zabin shikara ta 2024 domin akwai alkawari wura da dama da mataimakin shugaban kasa yayi wanda ba a cika su ba a siyasa abin da kai da abin da ba kai ba ka iya shafar nasarar ka dr baumia dai ya bayyana matakin sa na gaba i am determined yace na dau alkawarin aiki da kowa da kowa domin cimma burin jam'iyyar na ganin cewa mun ci gaba da rike ragabar mulki na bayan shekaru 8 da aka saba wannan boran na bukatar hadin kan dukkan ne yan takarar of all the aspirants sai dai ya rage wa yan gana da siyan ki shawarar ba Mahmud Baumia goyon baya da ya dace don bashi damar nuna abin da zai iya yi rahamatu Abubakar Mahmud Jawando DW Hausa Accra Ghana to daga Accra yanzu kuma zamu dawo nan dakin watsa shirye-shiryen mu inda za a gyara zama domin sauraron jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ai sauraro lafiya DW Africa a mako ba sauraro barka mu da saduwa a cikin shirin da Africa a mako dake duba muhimman labarai da suka dauki hankali a nahiyar mu ta Africa a cikin mako mai wucewa Sulaiman Babayo ke muku sallama tare da Binta Aliyu Sirimi. Daga ciki za mu je ziyarar da shugaban gwamnatin Jamus ya kai a wasu kasashen nahiyar Afirka da bare kitan siyasa da ya kunno kai a jihar Rivers dake Nigeria. Kana za a ji yadda ake ciki a Jamhuriyar Niger. Tun ba yadda sojoji suka kwaci ragabar mulkin kasar da bayan da lamuran siyasa ke tafiya. Zamu dauko shirin da bikin cika shekaru 60 da ka fa sashin Hausa na Doce Bele inda yan jarida mata sun jima suna bada gudumawa a sashin Hausa tsawon shekaru 60 da suka gabata kuma ma sauraro ba za su manta da gudumawar da yan jarida mata suka bayar ba a cikin wannan shekarun ga sashin Hausa tun bayan kafuwar sa daga Kano a Najeriya wakilin mu Abdurrahman Kabir ya shirya mana rahoto kan wannan gudumawa na mata tun kafuwar sashin Hausa na DW mata irin su marga ya haji ya murjana takatsina da kuma malama wasilata tanko sun taka rawar gani amma sai daga fasani ne yan jarida mata irin su malama Maryam Baba Yaro da Ramatu Inuwa ya kasai suka shigo wannan fage malama Maryam Baba Yaro tsohuwar ma'aikaciyar sashin Hausa na DW ta tana lokacin da ta riski dai daga cikin shirye-shiryen da sashin ya riga gabatarwa kwai shiri na abu namu maganin a kwafi mu to wannan shiri da naje sai na tadda cewa suna amfani da harkokin dabi'ud al'aduna waje wanda ba shi muke bukata ba saboda ita kanta gidan rediyo an gina ta ne akan ta yi aiki da wadanda muke aikin domin su wato yammacin Afirka 
saboda haka da daje sai na canza akalan shirin muka rika abubuwa na mata wadanda suke yammacin afrika zaka ga a lokacin shirin yayi suna sosai sosai aikin mata yan jarida a baya ba kamar a yanzu bane akwai dai tarin kalubale da ke tattara da shi babu mata da yawa aikin sannan kuma babu sashi na kwai da aikin jarida malama ramati inuwa ya ka sai ta tuno da kalubalen da yan jarida mata suka hana sai rawa gaban hantsi a wannan lokaci a da kamar a ce a aliwa ba a cika samun a ga ya mace mata na aiki ba ba ma jarida ba tukunna ballanta na hada ka tsallaka aka tafi aka ce da kai aikin jarida yawanci yana kallon aikin jarida kamar na maza ne ko kuma maza su ne kawai za su iya yi yayyu duk da wannan walwala ta aiki da yan jarida mata suka rika samu daga abokan aikin su maza amma ya aka yi har wadannan yan jarida suka samu kansu a wannan sana'a kare ka ba lokacin da na fara aiki a radio da chevelle ni a lokacin ɗaya daga cikin abubuwan da na rika aiki da su shine maganar mahaifina lokacin da zan fara aikin jarida yake ce mun in ji tsoron Allah duk aikin da zan yi in ji tsoron Allah kuma ɗaya daga cikin abubuwan da muka fuskanta shine a lokacin ba mu da yawa yayin da nasihar mahaifi ta yi wa Maryam baba yara jagora ita kuwa ramatu karfin guyar mai gidanta ne ya kai ta ga wannan fage na aiki dacewa nayi ni ana habangara cewar mai gida na Allah mai sarhama Muhammad Kabu Idris shi ma sana a sakina kuma ya taba zama a can yayi aiki to kuma ka gani kuma aka dace na samu wasu daga cikin abubuwan da a halin yanzu suke yi wa mata yan jarida a wannan zamani cikas sune rashin kiyayewa da al'adu da dabi'un al'umma da suka fito Abdurrahman Kabir Sashin Hausa na DW daga Kano Ziyara da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya kai a Nigeria da Ghana inda yayin ziyara ta sayi bukaci karfafa tasirin Jamus din a Afirka ko da yake ziyara ta sa dai ta mai da hankali kan batun hudu tattalin arziki da batun bakin haure da kuma karfafa guyuwar yan kasuwar Jamus su zuba jari a kasashen biyu Latifa Mustafa Jafar ta hada mana rahoto akan ziyara ta sa tun da fara dai shugaban gwamnatin Jamus din Olaf Scholz ya fara ya da zango ne a Najeriya a ziyarar ta sa da ya kai a kasashen yankin kudu da saharar Afirka ziyarar sa ta uku kenan a nahiyar Afirka cikin shekaru biyu inda a wannan karan ya fi mayar da hankali kan batun dangantakar tattalin arziki ziyarar kuma na zuwa ne a daidai lokacin da Najeriya ke fama da masassara tattalin arziki tare da neman hanyoyin da za ta yi zabarin masu zuba jari musamman a fannin hakar ma'adinai da ya kwashe shekaru yana fuskantar rashin cigaba Scholz ya jaddada Niger Jamus ta zuba jari a ƙasa mafi girman tattalin arziki a nahiyar Afirka a cewar sa one of the main aspects for cooperation with the daga cikin abubuwan da ke da muhimmanci a hadakar shine bun kasar tattalin arziki ta hanyar amfani da damar makin tattalin arzikin da ake da su a kasar ku kamar yadda aka bayyana akwai damar maki ba wai kawai a fannin iskar gas da man fetur da kasar ta yi fice a kai ba har ma da hanyoyin yadda ya kamata ya amfani da damar makin for better using the capacities a nasa bangaren shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yayi amanar cewa Jamus za ta tallafawa Najeriya wajen fitar da makamashin ta zuwa Turai bayan da ya gana da shugaban kungiyar habaka tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamman Eko was Kose da yawo kana shugaban Najeriya wato Tinubu shugaban gwamnatin Jamus din Scholz ya zarce kasar Ghana inda ya gana da shugabana na Akufo Ado yayin ganawar ta su anan ma sun tattauna batun bunkasa hulɗar tattalin arziki da makamashi da aikin gona da kuma fasahar zamani sai dai abin da ya fi daukar hankali a ziyarar ta Shaw sa Ghana shine ganawar da yayin da wasu dalibai jami'a da ta mayar da hankali kan makumar Afirka da kuma dalilan da ya sanya matasan Afirka ke zaman makullin cigaban nahiyar guda daga cikin dalibai Valeria Akon na cewa as we keep discussing this future of Africa I'd like to kamar yadda muke cigaba da tattauna makumar Afirka ina son in ja hankalin Jamus kar rawar da za ta taka a ciki gwamnatocin kasashen ketare kan manta cewa tuni nahiyar ke neman mafita daga tushe ba ma bukatar ceto daga kasa 
kasashen yamma tuni muna da tunanin nuka kan nahiyar da ya kamata a inganta a kuma ba su damar wanzuwa given the stage and opportunity to flourish da yake mayor da marjani shugaban gwamnatin Jamus din Olaf Scholz ya nunar da cewa my view is that the most important amma hangata abu mafi muhimmanci a wannan batu shine damar aiwatar da gyaran da kanku da damar maki da kwarewar da kuma matakan da kuke biya Afirka za ku iya yi da kanku kuma ina ganin wannan abu ne da ya kamata a bayyana i think this is something that should be mentioned sai dai ana san ra'ayin mai sharhi kan al'amuran kasa da kasa Paul Ejime Jamus za ta fi cin moriyar ziyarar ta Shaws a kasashen biyu yana mai cewa no country is the not will just go babu wata kasa a duniya ta arewa da za ta tashi ta watsar da kudinta a kudanci saboda zuba jari na wanzuwa ne sakamakon daidaito da kuma muradai yana bin riba saboda in babu ribar da zaka ci ta hanyar jarin da ka zuba to babu amfanin zuwa wajen you shouldn't go there shugaban gwamnatin Jamus din Olaf Scholz ya kuma shiga taron tattaunawa kan batun tsaro a Accra fadar gwamnatin Ghana kafin ya koma gida Jamus an gaida Ladifa Mustafa Jafar a Nigeria ana ci gaba da mayar da hankali kan dabbarwar siyasa da ta bullo kai tsakanin gwamnatin Jihar Rivers da yake rike da madafun iko Simini Lai Fubara da wanda ake daukar ubangidan sa Nasa wike wanda ya zaka shine ministan babban birnin tarayya na Abuja takaddamar dai ta kai ga yunkurin tsige gwamnatin da masu tsige kakakin majalisar jihar haka kuma a rushe daukakin majalisan kananan hukumomin jihar Taribas tunda dai da tawon yankin da ma shugaban Najeriya suka saka hannu domin kawo karshen rikicin siyasar wakilin mu Muhammad Bello na dauke da rahoto Rigimar dai ta kai ga wani kakkarfin yunkurin tsige gwamnatin jihar Taribas Simini Lai Fubara wadda shi shirin haka ne ya jallun fara tsige shugaban majalisar jihar da shugaban masu rinjaye musamman ma ganin tun farko sun ki bada hadin kai don gaggauta tsige gwamnatin tun farko dan barwar zaman tsige shugaban masu rinjaye na majalisa kenan bayan tsige shugaban majalisar yanzu dai gwamnatin ya soke shugaban ma'aikata na gidan gwamnati wato chief of staff da kuma babban dogari na tsaron sa tare da rushe majalisun kananan hukumomin jihar kap din su kuma yayin yunkurin tsige gwamnatin an nemi sandan majalisa a rasa gwamnatin dai wato fubara simini lai da majalisar jihar suka nuna sun mika masa takardar bayyana tsige shi ya ce batun tsige gwamnati daga kan kujerar sa ba kansa farawa ba simini lai fubara is in peace i am not the first neither will i be the last gwamnatin yace in yau aka tsige simini lai fubara daga kan kujerar sa ba ni ne na farko da aka taba tsigiya ba kuma ba zan zama na karshe ba amma kuma duk wani yunkuri da baya kan doka zamu gujire masa but what is important is any attempt that is not justified will be resisted tunde farko wannan dambarwa matasa dake goyen bayan gwamnatin ba su tsahirta daga zanga zangar da suke yi ba duk wadda harba harban tarwatsa su da jami'an tsaro ke yi kungiyoyin dai ganin demokradiya ta kafa Najeriya dake a yankin na Naja Delta na ci gaba da yin Allah wadai da wannan dambarwa sannan hatta dattijan yankin elda Edwin Clark ya fid da takaddar kira ga yasan muke da kuma rundunar yan sandan jihar da su tsahirta da haifar da rudami a jihar Taribas Rundunar yan sandan jihar dai a ba bayan nan ne ta fid da sanarwar cewar ta fara aikin bincika faruwar tashi-tashin hankulan da kuma tabbatar da ganin an dawo da zaman lafiya a jihar Muhammad Bello DW Hausa Naja Delta Ana ce ga wannan sauraron shirin Afirka a mako daga nan sashin Hausa na DW to daga Nigeria yanzu kuma za mu tsallaka makwabciyar ta Jamhuriyar Niger inda watanni uku bayan jin mulkin da kuma jinginar da ayyukan jam'iyyun siyasa da hukumomin mulkin soja suka yi wasu yan kasar sun zargi wasu yan siyasa da canza sheka zuwa kungiyoyin Farahula inda suke neman yin tasiri a tafiyar mulkin riƙon ƙwarya 
Tate za su yi sharar fage ga jam'iyyun su kafin tafiyar zabe sai dai a yayin da wasu ƴan farahu lanke nisan ta kansu da siyasa wasu na cewa ba laifi bane su yi siyasa da sunan farahu la wakili mu ayyama ya ga zali abdu ta sawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana tun dai wa shagarin juyin mulkin ranar 26 ga watan yulin da ya gabata ne bayan da hukumar sai NSP ta sanar da dakatar da aikan jam'iyyin siyasar kasar aka fara samun yaduwar kungiyoyin farahu la da suka fito suna kawo goyon baya ga sojojin da suka yi juyin mulkin sun yi tasiri sosai ga hukumar mulkin sojan ta kunkuriya ta sai NSP wacce ke aiki da sharuwarin su wajen daukar matakai da dama to sai dai wasu ɗan nijar din na ganin akasarin waɗannan ƴan farahu la ainihin su ɗan siyasa ne da ke fakewa a yanzu da inuwar farahu la domin ci gaba da tasiri wajen shata manufofin mulkin rukun kwariya da ma gyara ma jam'iyyar su fage lashe zabe 